。はい、皆さん、こんにちは。マイチクです。いつもご視聴、コメント、高評価、ありがとうございます。えー、ということで、たった今から始まったボスバトルですね。えー、今日もイベントの概要、要点、まとめ、そして、えー、簡単にね、ステータス比較をやっていこうと思いますが、えーイベントの構成も少しずつ変わってきているので、まあ、えー、簡単な部分はね、省きながら、えー、必要な部分、えー、大切なところにね、より着目して、えー、できるだけね、コンパクトな動画を目指そうと思っていますが、またね、まあ、ドリスピアあるあるではあると思うんですが、えー、とんでもないね、何なんだこの車両はっていうものがね、来ていました。はい、まあ、それもね、今日ちょっとステータス比較はしていこうと思うんですが、いやーもうね、こういうの、ほんとびっくりしますね。まあ、えー、進めていきましょう。はい。今日、こちらですね。お知らせ。えー、3つ、今日は来ていました。えー、4月イベントオーダー開催というところで、えー、このね、チェイサーですね。えー、チェイサーの XD、そして、えー、プリメーラー、えー、出たということです。えー、ぜひ、この車両持ってない方、えー、このね、4月チケットオーダーでゲットしていきましょうということですね。えー、そしてピックアップゴールドオーダー、こちらの方で今回のイベントで、えー、特攻車両、えー、特攻仲間になるものを引くことができるというものですね。はい、それではもうね、大事な部分、早速見ていきましょう、えー。ボスバトルですね。期間3月30日から4月12日22時59分ということで、えー、久しぶりにね、ちゃんと2週間にわたるイベントを、えー、ボスバトルとなっていますね。中間ランキングは4月5日の22時59分までということです、えー、さてこのね追加要素としてボスバトルにも、えー、イベント交換所が来てしまいました、まあ、この内容次第ではね来てくれて嬉しいという気持ちにもなるわけですが、えー、最近のねこのイベント交換所の中身では、えー、皆さん来てしまったという感覚あるんではないでしょうかこの辺りを少しね、えー、中身見ていきましょうそしてメダルはどうなっているのかですね最上位ランキング報酬、こちらは変わらずにこの、えー、スープラ RZ イングスバージョンとなっています。戦闘力星7で680ということです。えー、さて、今回ね、僕も見た目がとても大好きと言ってたこの車両ですが、えー、上位ランキング報酬は BMW M3 クーペ E92 のレイオブライトハイスペック車両となっていますね。こちらの車両の戦闘力、星7で678ということですね。まあ、そこそこかな。はい。そしてランキング報酬。こちらは先ほど見ていった、えー、特攻車両にもなっているものですね。オーダーで行くことも可能な車両となっています。えー、ランエボ XD の4ですね。こちら、えー、登場しました。戦闘力、星6で563という設定になっています。こちらがオーダース効果大ですね。えー、そしてトヨタマーク2ツアラー V。こちらで、ね、喜んでいる方も多いかと思います。えー、このね、フォードアセダン。いいですね、えー、こちら星5で戦闘力476ボーナス効果は中となっていますそしてこのイベント交換場ですね、まあ、こちらで今回は車両としては、えー、Z33 をゲットできるというところです星6戦闘力529、えー、そしてボーナス効果賞もつくというところですが、えー、その他のイベント交換場の中身は一体何なんでしょうか、えー、タツミンさんかな一番やり、月をということで、まあ、この仲間ですね、こちらも入っているよということなので、まあ、ボーナス効果賞の車両と仲間に関しては、このイベント交換所でゲットできるということですので、まあ、この時点で車両と仲間それぞれボーナス効果 20%、20%、20% アップ、まあ、合計 40% アップでは走ることができるということがわかるかと思います。えー、では、見ていく部分がね、本当多くなってきているので、えー、ボーナス効果詳細、こちら簡単にまとめていきましょう。えー、こちら車両のボーナス効果大、えー、そして中、ともにね、えー、先ほど見ていったオーダーでゲットできるものとなっています。えー、そしてボーナス効果賞、こちらは、えー、4月チケットオーダーでしたね。そちらでゲットできる2台と、えー、交換所、あそこでゲットできる Z33 ということになっています。そして仲間の方、えー、こちらも仲間ですね。1人確定オーダーの方、あちらのオーダーでゲットできる仲間になっていますが、こちらのローズ、えー、この方が乗る車両が今回ね、実は登場していましたね。えー、少し後で見ていきましょうか。ボーナス効果大中、えー、それぞれ先ほど見ていたオーダー、仲間1人確定オーダーでゲットできます。えー、そしてボーナス効果賞、こちらも先ほど見ていった
、えー、交換所ですね。あちらでゲットできるということです。はい。ということで、やはり気になる交換所、えー、見ていきましょう。はい。ガソリンタンク S。そして今回は、えー、強化キットの6ですね。これが4つあるというところで、まあ、これは嬉しいかな。今までで初めての中身ですね。強化キット6というのは。えー、そして、まあ、ニトロボンベなどあって、はい、ここにね、カーメダルありますね。10カーメダルということで、残り40。えつまり400枚はゲットできるという形ですかね。まあ、残りはえパワーの悟り、そしてやはりね、まあ、コインという形ですが、やはり累計回収後のこのメダルゲットっていうものはなくなってしまったということなのかな。あれがないと、えー、メダルきついですよね。これね、残り40じゃなくて、ここは、まあ、この消費ポイント上がってもいいので、できれば無限にしてて欲しかったですね。まあ、ここが無限であれば、ある意味、以前と同じ仕様ですよね。走ればポイントに応じてね、このメダルゲットできていたので、まあ、これが、限りがあるというところは、ちょっと厳しくなってくる部分はやはりあるかと思います。まあ仕方ないですね。じゃあ次見ていきましょう。それではランキング報酬見ていきましょう。最終ランキング。えー、このね、スープラ RZ イングスバージョンのチャンスチケットはもう変わりませんね。皆さんご存知の通りですね。1位から100位までの方が確定の5枚でしたね。そして101位から1000位の方が3枚。そして1001位から5000位の方が2枚で、5001位から7500円の方が一番変わりませんねという形ですさて、えー、今回のこの BMW M3 クーペ E92 ハイスペックのレイオブライト、えー、こちらもやはりねいつもと同じならば1位から3000以下と思われますはいそうですね、えー、1位から3000円の方がこのハイスペックのレイオブライトゲットという形ですそして3000円1位から5000円の方が星6ですね星6でのライブ 4XE をゲットという形ですそして5001位から7500位の方がこのマーク2のツアラブイ JZX100 ということですさてここからねいつものように、えー、図鑑にね行くわけなんですが少し皆さんこちら、えー、ご覧くださいはいということで、えー、動画冒頭でお話ししていたトリスピあるあるですね、えー、急遽やってくるこういうね驚きの車両ですがまあ見た目にも印象に残るこの車両一体どこでゲットできるのかまだ分かりませんがはいこのような車両が登場しました皆さんの印象はいかがでしょうかということでまあドリスピアあるあるのいきなり出てくるパターンですねまあ今このオーダーは出てないのでまあどのタイミングで出てくるかっていうのは分からないんですがまあ欲しくなる見た目でもあるかと思いますハイスペック車両でもありますねえー、今回のね、上位報酬車両よりももちろん上の位置にありますね、ここ。えー、せっかくなので今日は簡単にこの2台ともね、見ていこうかと思います。えー、それではまず今回のイベントの上位報酬車両。えー、見た目もね、とてもかっこいいものですが、えー、これまだね、ここに表示されていない状態です。えー、申し訳ありませんが、これでね、少しステータス比較だけしていこうかと思います。えー、高速性能3920。加速性能1780ハンドリング3919そしてニトロ性能が3960ということですまあパッと見てやはり目がいくのはこの高速性能の高さですねそして加速性能はまあやはり少し低いかなというところしかしハンドリングもねそこそこ高いですねこれ普通のステータスの振り分け方からすればハンドリングも4000に近いというところでモンスとかとね比べたらそれはもちろん低い値とは言えますけども他の車両と比べてみればそこそこのハンドリング値でもあるかと思いますこの車両に近い車両としてはですねちょうどカラーも同じそして戦闘力も同じこのねイニシャル D のケイスケさんのこの F リこれに結構近いかな3986の高速性能1764の加速ハンドリングは3995というところでこう見比べてみても高速ハンドリングそれぞれ3900台そして高速ハンドリングともにねこのケースケの車両の方が少し高いというところをこの加速が少しレイオブライトの方が高くてあと残りニトロ性能に振り分けられたという形でしょうかというところでまあこのね
、ケースケの名作タッチの FD を乗っておられる方は、まあ、違和感なくこの車両も、えー、乗れるんではないでしょうか。もちろんね、ロケスタの感覚とかは違ってくるかもしれませんが、ステータスとしては、このね、FD に結構近い車両になってくるかと思います。カードウェアはこのような形ですね。かっこいいですね。まあ、ただ、ステータスの振り分け方からすれば、やはりね、ハンドリング、よくても加速もう少し欲しいなっていうところ、まあ、このあたりを、そうですね、やはり仲間とか、えー、パーツ、それを含めたステータス構成で、えー、もっと乗りやすい車両に仕上げていくことが可能かと思います。さて、問題はね<笑>、こちらですね、682位の戦闘力ですね。はい、モンプラを超えてきました。見ていきましょう。えー、高速性能3806、加速性能2076、ハンドリング3951のニトロ性能3826ということです。えー、高速性能3806、まあなかなか高いですね。そして加速性能は2000台にあるので、まあできれば2100は超えてきてほしいかなというところではありますが、まあ、低すぎるということもないですね。先ほどのレイオブライトと比べても300ほど高いというところです。そして、ハンドリングもね、4センチ近いというところで十分でしょう。ただ、えこちら、そうですね、最近出てきている車両と比べていくと、この辺りかなと思うんですよね。チェンテナリオに近いステータスの構成。そうですね。3918の高速、2113の加速で、3913のハンドリング。このステータスの振り分け方。まあ、戦闘力が702というところで、えー、20かな ?20 ほど戦闘力差があるわけですが、このチェンテナリオからちょうど100ずつ下がった感じですかね。ただ、このチェンテナリオのハンドリングよりも、まあ、40ほど高いというところで、うん。この戦闘力20低いこの車両ですが、そうですね。ステータス構成だけを見るならば、えー、チェンテナリオよりも、えー、いろんなね、場面に対応できる車両ではあるかと思います。このホイールもいいですよね。いや、これ、オーダーいつ来るんでしょうか。結構気になりますが、まあ、このあたり、比べていくと、そうですね。やはり、キリンのハンドリングの高さも、えー、こういう時際立ちますね。もう、アベンタドールとかと比べてみると、362237というところで、そうですね。加速性能が唯一負けていますが、他はすべてね、高速もハンドリングも、まあ、もちろんニトルは違いますけど、高速ハンドリングが SVJ をしっかり超えてきていますし、えー、このね、戦闘力だけでは比べることができないこのドリスピーの車両というところで、もう十分ね、この車両はかなりステータス構成としても結構上位に来るものかと思います。はい。この車両の名前がこれフランス語ですよね。グランクロアですね。えー、確か、えー、意味がね、大きな十字架とかそういうものだったと思います。はい。間違いないかな。うん、フランス語では多分グランクロアは大きな十字架という意味なので、まあ、カラーも赤と黄色でね、なかなか素敵な形になっていますし、まあ、このフェアレディ Z グランクロア、しかもウォーラーバージョンですからね、やはり赤に光るのかな。まあ、登場したらね、ぜひ、皆さん欲しくなる一台ではあるかと思いますが、まあ、見てきましたようにこのようにね、えー、ステータスも決して悪くないですねというかいいですね、まあ、高速が高いというところはあっても加速も十分、まあ、2100届かないにしても2076でハンドリングも4センチ近いというところではい十分ね、えー、仲間パーツちょっとしたセッティングでかなり上位の車両と十分張り合える車両として出てきていると思います。一体どういうオーダーでこの車両が出てくるのかとても気になりますが、えー、続報を待てという形でしょう。はい、ということで簡単に今日も見ていきました、えー、イベント概要要点まとめいつもしていますが、えー、ちょっと待ってください。これ、ちょっとタイヤの位置、まあいいか。はい、ということで、このね、まとめ動画、えー、皆さんの役に立ってれば、えー、嬉しく思います。えー、そして、いつものように、とてもね、気になる車両が、こういうイベントと同時にね、出てきたりするドリスピーですが、えー、皆さん、こういうものはね、まあ、お祭りと一緒ですので、まあ、引く、引かない、えー、関係なく、えー、盛り上がるのも<笑>いいんではないでしょうか。えー、そしてね、単発、もしくは、えー、タイマイをはたいてでもね
ゲットされた方がいるならばぜひねおめでとうと言ってあげてくださいえ皆さんねこのドリスピが好きが家に引いてえせっかくゲットした車両なのでえぜひねリアルタイムバトルなどで会った時はえ僕もじっくり見させていただこうかと思いますはいということで皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうじゃあまたね。